जी साहब बच्ची दस्तखत करने से पहले कुछ पूछना चाहती है हाँ हाँ जरूर पूछे बेटा क्या बात है मेरा सवाल ये है कि अख्त के माने क्या हैं? इसके माने हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुआदा या अंडरस्टैंडिंग वगैरह ये तो हुए लफ्जी माने इसलाही माने जो होते हैं दोनों तरफ के लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं उसको अख देने कहा कहते हैं आपने जो पेपर दस्तखत के लिए भेजे है क्या वो अख्त ने कहा है हाँ हाँ इसमें शक्की क्या बात है हाँ भी आप बताइए क्या वो अख्त मुकम्मल है क्या इस अख्त में कोई गलती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है गलती तो इस सिस्टम की है जो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है अच्छा ऐसी क्या गलती है जो हमको भी नहीं मालूम आपने अभी बताया कि अख्त यानी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है न हाँ हाँ अग्रीमेंट तो एक नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय होने वाले कंडीशंस का नाम है इसलिए जब ये राइटिंग में लिखा जाए तो दोनों पार्टीज के अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाहिए तब इसको मुकम्मल अग्रीमेंट कहेंगे वरना ये तो वन साइड अनाउंसमेंट है इसमें वन साइड की क्या बात है वन साइड इसलिए की आपने एक पार्टी ने जो देने का इतफाक किया यानी मैं है वो तो आप अनाउंस कर रहे हैं लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी से, यानी मेरे वालद से, जो लेने का अग्रीमेंट किया यानी जोड़ा जहेज आप उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं ऐसा क्यों? आपके वालदेन जो दे रहे हैं वो जहेज है वो खुशी से दे रहे हैं उसका अगद निकाह से कोई ताल्लुक नहीं होता वो तो एक तोहफा है जो हर बाप अपनी बेटी को देता है ये तोहफा है या तोहफे का धोखा है न ये तोहफा है न खुशी ऐसी ये समाज का रस्म रिवाज का जमाने से चला आ रहा एक धोखा है ये एक सोशल प्रेशर है एक इमोशनल ब्लैकमेल है कौन कितना जहेज देगा और कौन कितना जहेज लेगा इसकी हिस्स है जो वैनिटी का एक कंपटीशन है खुशी से तोहफा लेने के लिए कोई देने वाले से नेगोशिएशन नहीं करता बार्गेनिंग नहीं करता बातचीत के लिए चार चार मीटिंग नहीं होती बीच में ब्रोकर या मुशाताओं की जरूरत नहीं होती खुशी से तोहफा देने वाले इस खौफ में नहीं जीते कि अगर तोहफा दामाद के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हुआ तो उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है तोहफा जरूरत का सामान तो हो सकता है लेकिन जोड़े की रकम गाड़ी फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायस फ्लैट या प्लॉट और 500 सौ मेहमानों का मैारी खाना तोहफा नहीं होता तोहफा देने के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ता सूद देना नहीं पड़ता घर या जेवर बेचने नहीं पड़ते ये चीजें चाहे मेहर हो या जहेज जब सारी चीजें दोनों पार्टियों के दरमियान हार्ड नेगोशिएशन के बाद तय होती हैं, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए तब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी अख्त कहलाने के मुस्ताहिक है वरना सिर्फ एक पार्टी जो दे रही है उस पर बड़ी शान ऐसी सबके सामने बयान करना और दूसरी पार्टी जो इतनी मुश्किलों ऐसी दे रही है उसको स्किप कर देना क्या यह अख्त के वायलेशन नहीं है क्या ये ना इंसाफी नहीं है है ये ना इंसाफी है ये वाकई हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है लेकिन हम क्या कर सकते हैं खादी साहब आप ये सब अख्ते निकाह में मेंशन क्यों नहीं कर देते ये तो उसूल है हम जो दे रहे हैं वो भी लिखना होगा और वो जो दे रहे हैं उसे भी लिखना होगा इसमें बुराई क्या है पागल हो गया क्या हथकड़ी लग जाएगी मालूम जहेज लेना इलीगल है कानून के खिलाफ है अगर राइटिंग में दे दिए तो हम सब सेक्शन 498 ए एंटी डाउरी एक्ट के तहत अंदर हो जाएंगे नवी साहब कानून की बात तो बात की है पहले तो जहेज और ये डिनर का खाना दोनों कुरान और सुन्नत की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है ये इसराफ है ये रिश्वत है जो हराम है इसको लेने वाले और देने वाले दोनों जहनुमी है दुल्हन वाले ऐसी चीजें देते क्यूँ है जिसकी रसीद ले नहीं सकते तो दूल्हे वाली ऐसी चीज लेते ही क्यों है जिसकी रसीद दे नहीं सकते अगर ये ऐसी रिश्वत है जिसको अपने निकाह में मेंशन नहीं कर सकते जिसको छुपाना पड़ता है मैं इन चीजों को इमोरल समझता हूँ मैं ऐसे जोड़े जहेज को हर की साथ नहीं लगाऊंगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माशा अल्लाह माशा अल्लाह अगर आप वाकई जोड़ा जहेज नहीं लेंगे तो एक बहुत बड़े गुनाह ऐसी बच जाएंगे न सिर्फ आप बल्कि आपके माँ बाप और हम तमाम जिसके गवाह बनने वाले हैं हम सब गुनाह से बच जाएंगे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अरे ये कैसे हो सकता है लोग क्या कहेंगे हमारी तो नाक कट जाएगी सोसाइटी में लोग हमें जलील करेंगे जलील <laughs> आंटी जलील कौन होगा जो सुनत पर अमल कर रहा है वो 
या एक्सक्यूजेस ढूंढ कर सुनत पर नहीं चलने वाला वो अरे नाक तो उनकी कटनी चाहिए जो सिस्टम के नाम पे रस्म रिवाज के नाम पे अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करते हैं ये सिस्टम आप ऑटो ने बनाया है और हम मर्दों को उसका गुलाम बना के रख दिया मेरे बेटे ने एक मर्द होने का सबूत दिया है जो हिम्मत एक बाप नहीं कर सका एक बेटे ने कर दिखाया मुझे मेरे बेटे पर नाज है बीवी अब तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए ना अब तो दस्तखत कर दीजिए 